har vi da kommet til de rododendron som vokser på ryggene av, fjell, av åsene i Himalaya. Og de vokser på 3-4 tusen meter, og jeg trodde de ikke skulle kunne trives i bergen, for de står ganske tørt der de står. Og vinden blåser, og i det hele tatt, de har det helt, helt annet klima enn her i skogen. Men en del av de klarer seg ganske bra. Det er den såkalte rododendron antopogongruppen, som har veldig pussige blomster som er, har en smal, kronen har en smalt rør, og så brer de ut seg som en åpen blomst. Det ser ikke ut som vanlige rododendron blomster. Dessuten, hvis man eh, tar bladene og lukter på det, så lukter de rotten ananas. Det er det ingen andre rododendron som gjør. Og det er mange som mener at dette er en egen slekt, men det er ikke noe molekylært bevis for det. Dette er eh, antropogon selv, og dette er den som har vært kalt for Annapurna. De har ofte navn efter de stedene der de er samlet. Denne er den beste. Denne, de har, det er flere gudblomstrydde og hvitblomstrydde. Og det som klarer seg best her, det er den som står der borte. Det er Rododendron primuliflorum, den heter Dåker La, som er et pass i Tibet. Den er samlet, og den blir høyere. Og den liker seg bedre her enn alle de små lave. Vi har mistet veldig mange av de lave, men den, disse to her ser ut til å like seg. Og det er et par andre også som er ganske bra. Og de står jo ganske tørt her. De står i et opphøyet bed. Men jeg hadde aldri trodd de skulle bli så fine.